ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ റോഡുകളുടെ കിങ് ആയിരുന്ന അംബാസഡർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വിറ്റഴിച്ചിരുന്നതുമായ കാറാണ് അംബാസഡർ അംബാസഡറിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം ഇന്ന കാര്യത്തിൽ തെറ്റുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാം ഇനി അതല്ല ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അംബാസഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ എന്ന കൂടുതൽ കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുകയും വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്ത കാറാണ് അംബാസഡർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ബി എം ബിർലയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കാർ കമ്പനിയായ മോറിസ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കാറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അസംബ്ലി ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നതിനായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന കാർ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗുജറാത്തിലെ പോർട്ട് ഓഖയിൽ തുടങ്ങിയ അസംബ്ലി പ്ലാന്റിൽ മോറിസ് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ മോറിസ് ടെൺ എന്ന മോഡൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടെൺ എന്ന പേരിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും മോറിസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സീരീസ് ടൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ കാറുകൾ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി അംബാസഡർ കാറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനറെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ അലക് ഇസിഗോണിസ് എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സർ അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഇസിഗോണിസ് ആൻഡ് ആണ് മോറിസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സീരീസ് കാറുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മിനി കൂപ്പർ കാറുകളുടെ ആദ്യ മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡിസൈനർ എന്ന നിലയിലാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് മോറിസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സീരീസ് ത്രീ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശവും അതിനാവശ്യമായ ടൂൾസും മോറിസ് മോട്ടോഴ്സ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിന് കൈമാറുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് വരെ അത് തുടർന്നു ഈ മോഡൽ ആണ് അംബാസഡർ മാർക്ക് വൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ മോഡൽ അങ്ങനെ അംബാസഡർ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഇറങ്ങിയ മോഡലാണ് മാർക്ക് ടു അംബാസഡർ ഇതിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ ഗ്രില്ലിൽ കൊടുത്ത മാറ്റവും മറ്റുമാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള മൈക്ക ഷീറ്റ് മാറ്റി ഉടൻ കോട്ടുള്ള പ്ലൈവുഡും അതോടൊപ്പം അലൂമിനിയം ഒക്കെ ചേർത്തു അതുകൂടാതെ ടൈൽ ലാമ്പ് ലെൻസ് ബ്രേക്ക് ലാമ്പ് എന്നിവയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് മാർക്ക് ത്രീ അംബാസഡർ ഇറങ്ങുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിലെ ഹൊരിസോണ്ടൽ ലൈൻ റൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മോഡേൺ ലുക്കുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ബസൽ എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നു മാറ്റങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും മാർക്ക് ത്രീ അംബാസഡറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീലക്സ് എന്ന രണ്ട് വേർഷനുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നു ഡാഷ്ബോർഡിൽ വരുത്തിയ മാറ്റവും അതുകൂടാതെ അഞ്ച് മീറ്ററുകളും അതായത് ഫ്യുവൽ ബാറ്ററി ഓയിൽ ഹീറ്റ് അതുകൂടാതെ സ്പീഡോ മീറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു ഡീലക്സ് മോഡലിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഇറങ്ങിയ മോഡലാണ് മാർക്ക് ഫോർ പഴയ മോഡലുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രില്ലുകളുടെ വലിപ്പം കുറച്ച് പെട്രോളിലും ഡീസലിലും ലഭ്യമായ കാറായിരുന്നു അംബാസഡർ മാർക്ക് ഫോർ മുപ്പത്തിയേഴ് ബി എച്ച് പി പവർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പവർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സി സി ബി എം സി ബി സീരീസ് ഡീസൽ എൻജിൻ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ കാറായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം അന്ന് ഡീസൽ കാറുകൾ ടാക്സി ഉപയോഗത്തിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനായിട്ടോ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
എന്നീ വേരിയൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടന്നിരുന്നത് ഡീസൽ മോഡലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന് നഗരങ്ങളിൽ ബി എസ് ഫോർ നിർബന്ധമാക്കിയപ്പോൾ ഡീസൽ മോഡൽ ബി എസ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായില്ല അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അംബാസഡർ ഡീസൽ പുറത്തായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ അംബാസഡറിൻ്റെ മറ്റൊരു മോഡലായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴോളം മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ മോഡലിൽ കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ബോഡിയിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബോഡി കളർ ബമ്പർ ക്യാമൽ കളർ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഫാബ്രിക് സീറ്റ്സ് മികച്ച സസ്പെൻഷൻ സെൻട്രൽ ഡോർ ലോക്ക് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എന്നിവയായിരുന്നു രണ്ട് ലിറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷം വന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്നീ എഞ്ചിനുകളിൽ ഈ മോഡൽ ലഭ്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇറങ്ങിയ അംബാസഡറിൻ്റെ ഒരു മോഡലായിരുന്നു അവിഗോ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു ഈ കാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് മാൻവീന്ദ്ര സിംഗ് എന്നയാളാണ് ഈ മോഡലിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ബി എസ് ഫോർ നോംസ് അനുസരിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച് അംബാസഡർ എൻകോർ എന്നൊരു മോഡൽ കൂടി ഇറങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയ മറ്റ് ജപ്പാനീസ് യൂറോപ്യൻ കൊറിയൻ കാറുകളുമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു അംബാസഡർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് അംബാസഡർ എന്ന ബ്രാൻഡും അതിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്സും ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ പി എസ് എ ഗ്രൂപ്പിന് എൺപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിലെ രാജാവായിരുന്ന അംബാസഡർ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലേക്ക് പുതിയ രൂപത്തോടെ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിധുവുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അ